আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ইয়াবারকাতু সুপ্রিয় শিক্ষার্থী সুজন ড্রিমস ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম তো আজকে আমরা নিয়ে আসছি যে দু সালের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর জন্য অ্যাসাইনমেন্ট বিষয় হচ্ছে গণিত স্তর হচ্ছে এসএসসি হ্যাঁ এসএসসি তো বলছে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট নম্বর হচ্ছে এটা হচ্ছে এক নাম্বার তো অ্যাসাইনমেন্ট কি বলছে যে কোনো বাস্তব সংখ্যাকে যে কোনো বাস্তব সংখ্যাকে এক্স ওয়াই এবং জেড এর জন্য এক্স প্লাস ওয়াই জেড ইকুয়াল টু টু ঠিক আছে তো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার ইকুয়াল টু থ্রি এবং এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল টু ফোর এটা তোমাদের বলে দিচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টের কাজ ঠিক আছে তো নির্দেশনা আমরা পড়ে শোনাচ্ছি কি বলছে যে এক্স ওয়াই প্লাস জেড মাইনাস ওয়ানকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো এবং প্রদত্ত তত্ত্বের সাহায্যে জেড প্রতিস্থাপন করে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো তো তোমরা যদি এখান থেকে সঠিকভাবে লিখো মৌলিক উৎপাদ উৎপাদকটা বিশ্লেষণ করো তো তোমরা অবশ্যই দুই মার্ক পারবা ঠিক আছে তো অবশ্যই ভালো যোগ মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখবা আমরা সম্পূর্ণ সমাধান এখানে দিয়ে দিব আজকে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের ক নাম্বার বলছে প্রশ্নটা তো আমরা এখন সমাধান নিয়ে যাব ক নাম্বারে তো প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা দেখতে পাচ্ছ অ্যান্সার ক নাম্বার বলছে কি দেওয়া আছে যে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইকাল টু তো আমরা এখান থেকে জেটের মানটা জাস্ট বাইরে করব এখানে দুটাই প্লাস আছে ওই দিকে উল্টাই দিলে হয় মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টুর তাহলে টু মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই জেড এ সমীকরণ নাম্বার এক তাহলে প্রদত্ত রাশি কী বলছে যে এক্স ওয়াই প্লাস জেড মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এখান থেকে জাস্ট আমরা জেটের মানটা বসাবো এক্স ওয়াই প্লাস জেটের মানটা বসাই দিলাম টু মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এটা একটা বসাইলাম তো আমরা এখান থেকে এক্স ওয়াই মাইনাস এখানে কি বলছে যে এক্স ওয়াই মাইনাস এইখানে জাস্ট আমরা উল্টাই নিছি ঠিক আছে মাইনাসটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিছি তাই মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান এখানে প্লাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওয়ান হয়ে গেছে ঠিক আছে উল্টাই দিলে এটা চেঞ্জ হয় তাই প্লাস টু থেকে মাইনাস ওয়ান দিলে বড় সংখ্যার আগে কি আছে প্লাস টু আছে তার জন্য আমরা এখানে প্লাস ওয়ান বসেছি ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা দুটো থেকে এক্স কমন নিলাম দাঁড়ায় কি ওয়াই মাইনাস ওয়ান হ্যাঁ এটা পাইলাম মাইনাস ওয়ান আবার এখান থেকে ওয়াই প্লাস ওয়ান আসে তো এখান থেকে ওয়ান কমন নিলাম দাঁড়াবে শুধুমাত্র ওয়াই মাইনাস ওয়ান ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ তাহলে আমাদের দাঁড়াচ্ছে যে ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান এটাই তোমাদের অ্যান্সার তো এটা লিখলে তোমরা দুই মার্ক পাবা তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখন চলে আসছি যে এটাতে দুই নম্বর পাইলাম আমরা ঠিক আছে পদত্ত তথ্যে থেকে জেটের মান বসিয়ে সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারলে এক মার্ক তো টোটাল আমরা তিন মার্ক পাই গেলাম তো এখন আমরা খ নাম্বারে চলে আসছি যে খ নাম্বার কি বলছে যে এক্স মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস জেড স্কোয়ার প্লাস জেড মাইনাস এক্স স্কোয়ার এর মান নির্ণয় করো ঠিক আছে এটা একটা স্মরণ করতে বলছে ঠিক আছে সূত্র প্রয়োগ করে বর্গ সূত্র প্রয়োগ করে সঠিকভাবে সমাধান করে মান নির্ণয় করতে পারলে তিন দিয়ে দিবে ঠিক আছে এটা তিন দিবে আর সূত্র প্রয়োগ করে সঠিকভাবে এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স এর মান নির্ণয় করতে পারলে দুই মার্ক দিবে টোটাল পাঁচ মার্ক পাবা ঠিক আছে পাঁচ আর ছয় তাহলে টু ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এই সূত্রটা মাইনাস টু ইন্টু এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স পর্যন্ত লিখতে পারলে ঠিক আছে এটা দিলে তোমাদের ছয় মার্ক দিয়ে দিবে সম্পূর্ণ তো আমরা এখন বলছে বর্গ সংগলিত সূত্র ব্যবহার করে এটা বের করতে বলছে মান নির্ণয় করো তো আমরা এখন সমাধানে চলে যাব তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখন খ নাম্বারে চলে আসি খ নাম্বারের সমাধান কি বলছে যে দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার ইকাল টু থ্রি এবং এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইকাল টু টু এটা তোমাদের দেওয়া আছে ঠিক আছে এখন আমরা প্রদত্ত রাশি দিয়ে এক্স মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস জেড স্কোয়ার প্লাস জেড মাইনাস এক্স স্কোয়ার তো এক্সকে ধরছে এ আর ওয়াইকে ধরবি ধরবো আমরা বি তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র ফেলেছি ঠিক আছে আমরা কি জানি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো আমরা সূত্রটা ফেলাই দিলাম ঠিক আছে সেম প্রসেসে ওয়াই মাইনাস জেডেরও সূত্রটা ফেলাই দিলাম ঠিক আছে আর সেম প্রসেসে তোমাদের জেড মাইনাস এক্স স্কোয়ারের সূত্রটা ফেলাই দিলাম তো ফেলাই দেওয়ার পর তো ভিওয়ার্স তো এক্স স্কোয়ার আর এক্স স্কোয়ার আছে এখানে দেখেন এক্স স্কোয়ার এখানে একটা প্রথমে একটা শেষে একটা এই দুইটা আছে দুইটা যোগ করব সামনে যোগ চিহ্ন তাই আমরা যোগ করলাম টু এস স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার এখানে একটা ওয়াই স্কোয়ার আর একটা ওয়াই স্কোয়ার টু ওয়াই স্কোয়ার পেলাম তারপর আমরা পাবো জেড স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার প্লাস প্লাস আছে টু জেড স্কোয়ার মাইনাস তো সূত্রে যা আছে ওইটা বসাই দিব
ব্র্যাকেট ক্লোজ মাইনাস এখান থেকে আমরা টু কমন নিব টু ইন্টু এখানে দেখেন অনেকে ভুল করে ঠিক আছে এখানে আমরা মাইনাস কমন নিলাম আর প্রত্যেকটা এখান থেকে কিন্তু মাইনাস আছে ঠিক আছে তো ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ করেছি তাহলে এক্স ওয়াই দাঁড়াইলো তাহলে মাইনেজে মাইনেজে প্লাস ঠিক আছে আবার মাইনেজে মাইনেজে প্লাস দাঁড়াইলো হচ্ছে ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স এটা পাইলাম তো প্রিয় শিক্ষার্থী টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এটা লিখতে পারলাম প্লাস এইখানে তো আমরা একটু ভুল করতে পারো যে আমরা জানি সূত্রটা কি যে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস ও বি মাইনাস সি ওল স্কোয়ার প্লাস সি সি মাইনাস এ ওল স্কোয়ার সূত্রটা কি এখানে টু ইন্টু এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্সের সূত্রটা এখানে বসাইছে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড স্কোয়ার এখানে তোমাদের যেহেতুতে আমরা বলে দিছি যে যেহেতুতে কীভাবে লেখার লাগে ঠিক আছে তো এখানে তাহলে টু ইন্টু এখানে একটা আর দুইটা আর কি একটা তিনটা পাইলাম ঠিক আছে তিনটা হচ্ছে থ্রি প্লাস ইন্টু ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড স্কোয়ার এটা পাইলাম তো প্রিয় শিক্ষার্থী যেহেতু আমাদের এটা মান দেওয়া আছে তো মান পাইলাম আমরা থ্রি ইন্টু থ্রি ঠিক আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ারের মান হচ্ছে থ্রি আর এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেডের মান হচ্ছে টু এটা আমাদের দেওয়া আছে ওইখানে দেওয়া আছে ঠিক আছে তো গুণ করলে আমাদের দাঁড়াবে তিন তিরিকে নয় আর দুই স্কোয়ার এখান টু ফোর তাহলে নয় চারে বিয়োগ করলে ফাইভ এটা আমাদের অ্যান্সার পাইলাম প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তো আমরা এখন চলে আসব চলে যাব গণং হ্যাঁ গণং প্রশ্নে কি বলছে তোমাদের সম্পূর্ণ সমাধান এখন আমরা বলব তো প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের এখানে ঘন নির্ণয় করতে বলছে ঠিক আছে যে এক্স কিউব প্লাস ওয়াই কিউব প্লাস জেড কিউব এর মান নির্ণয় করো ঘনই নির্ণয় করতে হবে তো প্রথমে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ও এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্সের গুণ করে এবং প্রদত্ত তত্ত্বের ব্যবহার করে এক্স স্কোয়ার ওয়াই প্লাস জেড স্কোয়ার এক্স প্লাস এক্স ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার ওয়াই জেড স্কোয়ার এক্স এর মান নির্ণয় করবা এরপর এগুলো রাশি গুণ করে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে এক্স কিউব প্লাস ওয়াই কিউব প্লাস জেড কিউবের মান নির্ণয় করো ঘন নির্ণয় করতে বলছে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তোমাদের আমরা গণংয়ে চলে আসি সমাধানে তো এটা তোমাদের দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার ইকাল টু থ্রি এটা তোমাদের দেওয়া আছে তা আমি এটা মান পাবো এখন কি বলছে আমরা পরের পেজে যাচ্ছি তোমরা দেখাচ্ছি যে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইন্টু এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স তো এটা আমরা গুণ করব ঠিক আছে গুণ করে কি দাঁড়াবে এক্সের সাথে এক্স ওয়াই গুণ করব আগে এক্সের সাথে এক্স ওয়াই তারপরে এক্সের সাথে ওয়াই জেড আবার এক্সের সাথে জেড এক্স প্রত্যেকবারে গুণ করব তো এখানে তিনটা আছে তাহলে তিন তিরিকে নয় মানে নয়টা রাশি এখানে টোটাল হবে ঠিক আছে তো তোমরা গুণ করে দিবা গুণ করে নয়টা পাইলাম তো এখানে গুণ করে দাঁড়াচ্ছে যে এক্স স্কোয়ার ওয়াই প্লাস এক্স স্কোয়ার জেড প্লাস এক্স ওয়াই স্কোয়ারে আগে আমরা সাজাই দিলাম প্লাস ওয়াই স্কোয়ার জেড প্লাস ওয়াই জেড স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এক্স প্লাস থ্রি এক্স ওয়াই জেড তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা এখানে দাঁড়াইলো এটা মানটা এখানে বসাই দিব এক্স স্কোয়ার ওয়াই প্লাস এক্স স্কোয়ার জেড প্লাস এক্স ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার জেড প্লাস ওয়াই জেড স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স ওয়াই এর জেডের মান হচ্ছে ফোর ঠিক আছে এটা মানটা পাইলাম তারপর যা আছে তাই এটা সম্পূর্ণ বসাইলাম তারপর তিন চারে বারো বারো বসাইলাম তারপর সুতরাং দিয়ে এখান থেকে আমরা পাব যে এক্স প্লাস ওয়াই জেড ইন্টু এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স এটা আমাদের মান নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে তো আমরা এখান থেকে এই পুরো মানটার এটা মানটা হচ্ছে কত পাইলাম আমরা রাশি থেকে পাইলাম হচ্ছে টুয়েলভ ঠিক আছে এইটা জেড স্কোয়ার প্লাস জেড জেড স্কোয়ার এক্স প্লাস টুয়েলভ সমীকরণ নাম্বার এক এটা আমরা বসাইলাম তো আমরা জানি সূত্রে যে এ প্লাস বি প্লাস সি স্কোয়ারের সূত্র তো আমরা এখানে এখানে দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড কোশ্চিনে ঠিক আছে স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স এটা আমরা সূত্র পাবো তো আমাদের এখান থেকে বাইর করা লাগবে যে টু ইন্টু এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স এটা আমরা বাইর করব তো এটা যা আছে তাই এখানে বসাইলাম এক্স প্লাস ওয়াই জেড স্কোয়ার প্লাসটা এদিকে গেলে হয় মাইনাস হুম এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এটা মান মানটা পাইলাম আমরা তো এখানে মান পাবো আমরা এক্স প্লাস ওয়াই জেড এর মান টু স্কোয়ার আর এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ারের মান হচ্ছে থ্রি তাহলে দুই দুগ্ন চার আর থ্রি তাহলে চার আর তিনে বিয়োগ করলে দাঁড়াইলো আমাদের
into x y plus y z plus z x er man ki dalailo amader je eta pura ta ekta rashi pale amra eng nong rashi to ekhan theke dalacche je x plus y z er man hocche 2 ar x y plus y z plus z x er man hocche half eta amra pailam thik ache ar por er man ta ja ache tai to priyo shikati ekhane 2 ar 2 kata upore 2 ar 2 kata te dalailo shudhumatro 1 to 1 thaklo ekhan theke ar eta hocche ja ache rashi ta shompurno thik ache আর এখান থেকে আমরা 12 টা এদিকে পার করে দিছি প্লাস টা এদিকে পার করে দাঁড়াইলে দাঁড়াবে 11 ঠিক আছে মাইনাস 11 বড় সংখ্যার আগে মাইনাস আছে তার জন্য 11 পাইলাম সমীকরণ নাম্বার 2 পাইলাম তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখন আবার তোমাদের বলছে যে x yz x2 y2 z2 2 3 তো এটা আমরা এখন গুণ করব ঠিক আছে গুণ করে এখন মানটা কি পাবো এটা আবার আমরা গুণ করব x এর সাথে আবার x স্কয়ার দিয়ে y স্কয়ার দিয়ে z স্কয়ার দিয়ে সবগুলা গুণ করে এখানে টোটাল 9টা রাশি পাওয়া হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে কি হলো 6 6 দাঁড়াইলো তাহলে আবার গুণ করলাম গুণ করে এই রাশিটা পাইলাম গুণ করে ইকুয়াল টু 6 আর এইখানে তোমাদের মানটা দেওয়া আছে যে এইখানে x স্কয়ার y y স্কয়ার z এর মান পাইছি 11 মাইনাস 11 এখানে সমীকরণ নাম্বার 2 তে আমরা পেয়ে গেছি ঠিক আছে ইকুয়াল টু 6 লেখা যায় তাহলে তাহলে এখানে দাঁড়াচ্ছে মাইনাসটা এদিকে পার করে দিলে দাঁড়াবে হচ্ছে +11 আর 6 আর 11 হচ্ছে 17 তাহলে x কিউব y কিউব z কিউব এর মান হচ্ছে 17 এটাই आंसर তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তোমাদের গ নং প্রশ্নের উত্তর শেষ হলো তোমাদের লাস্ট বলছে যে প্রমাণ করো 1 ডিভাইড বাই x y z 1 1 ডিভাইড বাই y z x 1 1 ডিভাইড বাই z x y 1 ইকুয়াল টু -2 ডিভাইড বাই 9 উহারগুলো উৎপাদক বিশ্লেষণের জন্য ক এর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা এখন ঘনং প্রশ্নের উত্তর চলে আসব উত্তরে ঘনং প্রশ্নের উত্তর কি আছে এখানে আ দেওয়া আছে তোমাদের হ্যাঁ দেওয়া আছে তে এখানে সবগুলা মান দেওয়া আছে সবগুলাই তো জাস্ট তোমাদের এখান থেকে ইকুয়েশন করা লাগবে x y z 2 দে x এইটা পার করে দিলে হবে মাইনাস তোমরা জানো আবার y একবার বাইর করব y এর ক্ষেত্রে পাবো কি যে 2 মানে z x আবার z এর ক্ষেত্রে পাবো 2 মানে x y তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তো আমরা গ থেকে পাইছি যে এই মানটা ঠিক আছে আবার ক হতে পাইছি কি মান এইটা মানটা পাইলাম হুম তোমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারো এখন দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হার yz x 1 ঠিক আছে হর হরের মানটা এটা ঠিক আছে এটা মান পাইলাম yz এখানে তোমরা x এর মানটা বসাবা ঠিক আছে x এর মানটা বসিয়ে আমরা পাইছি এখানে ঠিক আছে -1 yz এখান থেকে +2 থেকে -1 বিয়োগ করব ঠিক আছে তাহলে আমাদের বড় সংখ্যার আগে প্লাস আছে 2 তার জন্য আমরা yz y z 1 বসাইলাম तो प्रयोग शिक्षा थी बिंदु एक अंत के y कोमल निलम दराचे होते z माइनस वन माइनस वन इनटू z माइनस वन प्लस माइनस या माइनस तले दराचे एक है ना y माइनस वन इनटू z माइनस वन इधर हम रफाई के लम ठीक है से तो प्रयोग शिक्षा थी बिंदु तीसरों भागने से हर की बोलते जे z x प्लस y माइनस वन ठीक है से तले एक अंत এভাবে আমরা প্রথম পাইলাম দ্বিতীয় পাইলাম এবং তৃতীয় ভগ্নাংশের হার পাইলাম ঠিক আছে এখানে y এর মানটা বসায়ে বসাইলাম তো এইখান থেকে আমরা আবার z কমন নিলাম z কমন নিয়ে এটা দাঁড়াইলো আবার এইখান থেকে -1 কমন নিলাম দাঁড়াইলে হচ্ছে x 1 z 1 তো আমরা এখন এটা থেকে বাম পক্ষ বাইর করব যদি আমাদের বাম পক্ষ ডান পক্ষ সমান হয় তাহলে এটা আমরা প্রমাণিত করে শুট প্রমাণ করব আর কি তো আমরা এখান থেকে বাম পক্ষ কি দেওয়া আছে মান নাম বাম পক্ষের মানটা বসাইলাম 1 ডিভাইড বাই সম্পূর্ণ বসাইলাম তো এখান থেকে x y z 1 এর মানটা আমরা পাইছি কি যে x 1 y 1 এটা মান পাইলাম ঠিক আছে আর सेम প্রসেস y z x 1 এর মানটা কি পাইছি এটা পাইলাম আবার सेम প্রসেসে z x y 1 এর মানটা এটা পাইলাম তো প্রিয় শিক্ষার্থী এখান থেকে আমরা লসাগু কমন নিব লসাগু কমন নিয়ে দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে x 1 y 1 z 1 তো এইখান থেকে আমাদের উপরের রাশিতে x 1 আর y 1 আছে তো এই রাশিতে শুধুমাত্র z 1 আছে এইটা নিব z 1 x 1 y 1 এটা বসাইলাম উপরে যোগ করলাম যোগ করে দাঁড়াইলো হচ্ছে x y z 3 বাই এটা যা আছে তাই তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তো উপরের যা রাশি উপরের লবগুলার মানটা যেটা আছে লবগুলার মানটা ওইটা বসাইলাম এখন হরের ক্ষেত্রে একটু কাজ হরের ক্ষেত্রে কি আছে দুইটা রাশি আছে তো দুইটা রাশি আমরা নিচে গুণ করব x y এর সাথে z একবার আবার x y এর সাথে 1 একবার এভাবে সম্পূর্ণ গুণ করে আমরা নিচের রাশিটা পাইলাম নিচের রাশিটা ঠিক আছে 
তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমাদের নিচের রাশিটা আবার কমন নিলাম ঠিক আছে তো এক্স প্লাস ওয়াই জেড এটা পুরোটাই আমরা কমন নিলাম কমন নিয়ে এটা এটা দাঁড়াইলো মানটা ঠিক আছে তো এটার মানটা পাইলাম এক্স প্লাস ওয়াই জেডের মান পাইলাম টু আর মাইনাস মাইনাস থ্রি থ্রি যেটা আছে সেটাই তো এখানে এক্স ওয়াই জেডের মান পাইছি ফোর মাইনাস আর এদিকে এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড জেড এক্সের মান পাইছি ওয়ান হাফ প্লাস টু এটার মান পাইছি আর এটা আছে ওয়ান তো এখান থেকে আমরা দুই থেকে তিন বিয়োগ করে দাঁড়াবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর এখান থেকে আমরা লসা করেছি দুই ঠিক আছে দুইয়ের সাথে চার গুণ আট মাইনাস ওয়ান প্লাস দুই দুই গুণ চার মাইনাস দুই ইকুয়েশন করে আমাদের দাঁড়াইলো হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এটা তো আমরা পাইলাম মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই নাইন ভাগ টু এখানে লব আছে হটটাকে উল্টাই দিলে দুই উপরে হয়ে যায় আর নাইনটা নিচে চলে যায় তাহলে মাইনাস ইকুয়াল টু মাইনাস টু ডিভাইড বাই নাইন এটাই তো আমাদের ডান পক্ষ প্রুফ প্রমাণিত তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তোমাদের ঘ পর্যন্ত আমাদের অ্যান্সার দেখানো হলো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনা করে আজকের ভিডিও শেষ করতেছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ইয়াবারকাতু